സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു ഓർമ്മകൾ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഇന്ന് പ്രിയദർശന് പറയാനുള്ളത് ഇത്രമാത്രം തന്റെയും ലിസിയുടെയും വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ കല്യാണ ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രിയദർശൻ കുറിച്ചത് ഇതാണ് വിവാഹം പിരിഞ്ഞെങ്കിൽ തന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ലിസി മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് പറയാതെ പറയുകയാണ് പ്രിയദർശൻ ലിസിയുമായി ഒരുമിക്കുമോ എന്നതിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നേരത്തെ പ്രിയൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് ദൈവത്തെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നല്ല വഴി ഏതാണെന്നോ മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ ദൈവത്തെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണം അതു കേട്ടാൽ ദൈവം തറതളി ചിരിച്ചുകൊള്ളും ഉറപ്പ് ഒപ്പം സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇതായിരുന്നു അന്ന് വനിതയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ വേദനാജനകമായ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറന്നിരുന്നു ലിസിയുമായുള്ള വേർപിരിയലിന് ശേഷം പലർക്കും പല അഭിമുഖങ്ങൾ പ്രിയൻ നൽകിയിരുന്നു തന്റെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയ നായിക ലിസിയാണെന്ന് എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അഭിമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നും പറയാത്ത രഹസ്യമാണ് വനിതയോട് പ്രിയൻ പറയുന്നത് സിനിമാക്കാരനാണെന്ന നിലയിൽ പ്രിയന്റെ കഴിവുകളിൽ ലിസി സംശയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പൊട്ടിക്കരച്ചലിലേക്ക് പ്രിയ സംവിധായകനെ എത്തിച്ച നിമിഷം മലയാളത്തിൽ ഗീതാഞ്ജലിയും പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉയർന്ന വാദം ലിസിയും ആവർത്തിച്ചു ഇതായിരുന്നു പ്രിയനെ തളർത്തിയത് എന്നാൽ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മോഹൻലാൽ ആത്മവിശ്വാസവുമായി എത്തിയപ്പോൾ പ്രിയൻ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി ഒപ്പം എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമ സാധ്യമായി കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് ഒപ്പം സൂപ്പർ ഹിറ്റായി പിന്നീട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാറിന്റെ തിരക്കുകളിലേക്ക് പ്രിയൻ കടന്നു വിവാഹമോചന കേസിൽ ഒരു വർഷം കോടതിയിൽ ലിസി പറഞ്ഞു പ്രിയദർശൻ എന്ന സംവിധായകന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പലരും പറയുന്നു അത്രയും നേരം പിടിച്ചു നിന്ന് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി കാലം കഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡമായെന്നാണ് ജീവനേക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിച്ച ആളാണ് പറയുന്നത് എനിക്കത് വലിയ ആഘാതമായി പിന്നെ എന്റെ നാക്കു പൊങ്ങിയില്ല വലിയ ഡിപ്രഷനിലായി ഞാൻ നാലു മാസത്തോളം ഡിപ്രഷനുള്ള ചികിത്സ തേടി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു മുറിയടച്ചിരുന്നു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഒടുവിൽ അതിൽ നിന്നും മോചനം വേണമെന്ന് സ്വയം തോന്നി തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു സാവധാനം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു സിനിമയാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് അത് കാണുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും നമ്മളെ അലട്ടില്ല കുടുംബജീവിതം തകർന്നതോടെ ഞാൻ തളർന്നു ഒരു ദിവസം ലാൽ ഫോൺ വിളിച്ചു ഇനി എങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോരാ നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യണം എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സമയം ശരിയല്ല ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല ഇത് ലാലിന് വലിയ വിഷമമായി ലാൽ തന്നെയാണ് ഒപ്പത്തിന്റെ കഥാകൃത്തിനെ എനിക്ക് അരികിലേക്ക് അയച്ചത് കഥയിൽ പലയിടത്തും ലോജിക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ശരിയാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അയാളെ മടക്കി എങ്കിൽ നീ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കൂ എന്നായി ലാൽ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞാൻ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തു ഐ വി ശശിയുടെ മകൻ അനീഷ് ശശി പിന്നെ അർജുൻ എന്നിവരെ ഒപ്പം കൂട്ടി ഒരു മാസത്തോളം കഥ വെട്ടിയും തിരുത്തിയും എഴുതി പിന്നീട് ലാലിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറയ അങ്ങനെ ഒപ്പത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി പിന്നീട് കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാറും പ്രിയനും ലിസിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമെന്നും വാർത്തകൾ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ പ്രിയൻ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ലിസിയുടെ വാക്കുകൾ ഇനിയൊരു വിവാഹം പ്രിയനുമായി ഇല്ലെന്ന സൂചനയാണ് പലപ്പോഴും നൽകുന്നത് അതിനിടെയാണ് വിവാഹ വാർഷികം പ്രിയൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായിരുന്നു വിവാഹമോചനം ചെന്നൈ കുടുംബ കോടതിയിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും സംയുക്ത വിവാഹമോചന ഹർജി അംഗീകരിച്ചത് നിയമപരമായി ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ലിസി പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായത് അഗ്നിപരീക്ഷണം അവസാനിച്ചെന്നും ആശ്വാസം തോന്നുന്നുവെന്നും തികച്ചും വൃത്തികെട്ട ഒരു ദാമ്പത്യമായിരുന്നു തന്റേതെന്നും പത്രക്കുറിപ്പിൽ ലിസി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു വിവാഹമോചനം തന്നെ ഇത്രയും മോശമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ ബന്ധവും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നുവെന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയുള്ള എന്റെ യാത്രയുടെ അവസാനമാണിത് കൂടെ നിന്നവർക്കും സഹായിച്ചവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനും ലിസി മറന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ദമ്പതിമാർ വിവാഹമോചനത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരുന്നത് സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും പല സംഭവങ്ങളിലും സ്വത്ത് തർക്കം നമ്മൾ കേട്ട് പഴകിയതാണ് എന്നാൽ ലിസിയുടെയും പ്രിയദർശന്റെയും കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു വെല്ലുവിളികളും വഴക്കും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹർജിയോടൊപ്പം നൽകിയ ഗാർഹിക പീഡന കേസിൽ പിന്നീട് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലോടെ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാവുകയും പരസ്പര സമ്മതപ്രകാരമുള്ള
അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ പോലും അമ്പരപ്പിച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് പിരിയുന്നുവെന്ന് ഇരുകൂട്ടരും പറഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം നഷ്ടമാകുന്നതിലെ വേദനയും രണ്ടുപേരും പങ്കുവച്ചു വിവാഹമോചനം എന്തിന് എന്ന ആളുകളെ ചിന്തിപ്പിച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രിയദർശനും ലിസിയും പിരിയാനുണ്ടായ കാരണം പല രീതിയിലാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചത് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് താനും പ്രിയദർശനും പിരിഞ്ഞതെന്ന് തനിക്കും പ്രിയനും കുട്ടികൾക്കും കോടതിക്കും അറിയാമെന്നും ലിസി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു തന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് മുറിവേറ്റതോടെയാണ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് ലിസി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മോഹൻലാലും എം ജി ശ്രീകുമാറും മണിയൻ പിള്ള രാജുവും അടക്കമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഇരുവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത് ഈ പ്രണയജോടികളുടെ വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇരുവരും പിന്മാറിയില്ല പെട്ടെന്ന് പ്രിയൻ പിന്മാറിയെന്ന വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളിലെത്തി ഇതോടെ ലിസി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതും വാർത്തയായിരുന്നു കൊച്ചിൻ ഹനീഫയും സുരേഷ് കുമാറും ലിസിയെ കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് പ്രിയദർശനു വേണ്ടി വീട്ടുകാർ പെണ്ണന്വേഷണവും തുടങ്ങി അന്ന് സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രിയൻ വലിയ തിരക്കായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വച്ച് എല്ലാ സിനിമയും പരാജയപ്പെട്ടു ഇതോടെ ലിസിയുടെ ശാപമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് പ്രിയൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇതോടെ ഇവരുടെ കല്യാണം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയായിരുന്നു എങ്കിലും അത് പാതി വഴിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു